。如果你错过了2024年经济复苏的这次机会，那么下一次资产暴涨，不知道又要等多少年了。因为你会发现，最近无论是美股、比特币、美元、黄金，都已经疯狂的暴涨。那么，只要你四个月前有听话的把钱闭着眼的投进去，你就会发现你现在已经不需要工作了。真的是这样吗？我告诉你，资产的暴涨呢，不是你想象的那样可以一夜暴富的，开着法拉利住豪宅的。真实的情况是，无数人亏到破产。为什么？因为只有极少数的人知道，资产暴涨就是骗局的开端。大家好，我是小医生。从你踏进这个骗局开始呢，你会以为自己赚钱了、哦，但其实你钱包里面的钱哦，早就已经不再是你的了。很简单啊，今天你买了股票，然后暴涨了，你就会后悔当初为什么买的这么少啊。然后你赚了一倍之后呢，你觉得可以了，所以就把股票给卖了，结果它又再涨一倍，你又后悔自己卖的太早了，然后呢，再次的买进股票，结果你又赚了一点，所以就没有卖了。但是它就开始下跌了。你虽然很后悔自己没有早一点卖，但同时你又会说服自己，现在股票下跌呢，只是暂时的调整，股价下跌反而更便宜了。所以以前一百块只能买个五十股，现在能买一百股了。然后呢，你就加仓了，投更多的钱进去了，结果牛市就结束了，正式暴跌了。有的人呢还不信，越跌呢就越买，觉得只要反弹就能够把钱赚回来。但是当股票跌到一文不值的时候呢，他们最后就只能低价割肉，一百块买回来的股票，愿意十块就卖出去了，然后呢就说以后就退出股市了。但是他们就好像懂得自我疗伤一样，过了一段时间股市暴涨的时候呢，又重复着前面走过的路。这不是骗局是什么呢？先通过暴涨利诱你进来，然后当你赚了一点钱之后呢，你就不会走了。只要你的钱永远不从股市里面撤走。你一直交易，那么骗你的人呢就不会输，因为到最后只需要一次的暴跌就可以把你一网打尽。牛市就好像你去纽约帝国大厦一样，你想要从地下到顶楼呢，就要坐个一个小时的电梯；而熊市就好像你从帝国大厦的顶楼跳下来一样，只需要几秒钟。但我们投机者呢就很喜欢这个骗局，为什么呢？因为这骗局只有一个盲点，只要我们都能够避开这个盲点呢，那么大多数人亏的钱，其实最后就是进入到我们的口袋。你会发现，其实我说了这么多，一个人把钱投了出去，然后亏钱，并不是因为他买错了股票，因为再烂的股票，牛市也有可能会暴涨；也不是因为什么贪婪和恐惧，赚到钱的人，说真的，哪一个不贪婪，哪一个不怕亏钱的？所以这个局真正的盲点呢，只有一个。就是大部分人在牛市顶部需要逃生的时候，永远都是后知后觉的。但是我告诉你，其实，在牛市结束之前，股市、比特币，甚至是黄金，都会给我们发出信号以及警告。而历史呢，总是不断的重复这些警告和信号呢，从来就只有那么几个。而且，任何的市场呢，几乎都是一样的信号。也就是说，今天只要我们一看到这些信号出现了，然后就无脑立马的逃走，就可以避开这个熊市。这也是投机比投资的优势。投资呢是要看个十年八年的，而投机呢，我只需要在牛市结束之前逃跑就 OK 了。然后你会发现啊，提倡长期投资的巴菲特，其实他每一次熊市来临之前呢，都跑得比任何人都快几个月。很简单嘛，因为他持有大量的股票，所以不能一下子卖。一下子卖出的话呢，就会引发崩盘，然后呢就卖不到什么好的价格了。那么最近，巴菲特其实已经持有了历史以来最多的现金，一千六百多个亿美金啊！是不是说美股和各项的资产的暴涨已经牛市见顶了呢？是不是代表我们也要逃跑呢？牛市结束之前有什么信号呢？而最尴尬的问题，现在还能买美股、比特币之类的暴涨资产吗？我买了之后会不会就会掉头下跌呢？如果你觉得买卖股票就跟赛车一样很危险的话，那么今天这部影片就会让你像藤原拓海一样，把赛车变成是松豆腐一样简单的事情。因为危险呢是来自于无知，无知呢是因为不知道风险在什么地方。那么当我们提前就已经知道了一切的风险，你就会发现一切都不再危险了。
。而如果你不想要错过经济衰退以后的复苏暴富时期呢，那么你可以免费的订阅我的频道，然后打开小铃铛。如果你怕自己听完以后没有执行力，那么你可以为这部影片点赞。这样影片就会自动的存在你的播放列表里面，让你随时可以跟着来做。好了，其实无论是股票、债券、石油、比特币、外汇，甚至是什么名牌包包，只要是可以用钱去投的，透过资产增值来赚钱的，那么他们都会遵循一个规律，就是郁金香的骗局。什么意思呢？当时啊，这郁金香呢是一文不值的，然后被德国的皇帝带回了城堡。那么皇室的话呢？当然是找了很多园丁去打理的，所以平平无奇的花就变得有贵气了。而那些欧洲人呢，之前可能也没有见过这种花，所以当那些贵族啊、富家千金啊，在城堡里面目睹了郁金香之后呢，就开始疯狂的爱上这种花了。这个呢，就是郁金香骗局的开始。很快，郁金香呢就迎来了流逝，不但王族、贵族、有钱的人都想要买这种花。当郁金香成为了身份和地位的象征的时候呢，每个想要爬到社会高处的普通人都会想要跟着去买入这种花，所以郁金香的需求呢瞬间的暴涨。那么当当地种植的数量不够卖的时候呢，郁金香的价格呢也无缘无故的暴涨了。而当时暴涨到最疯狂的时候呢，一朵郁金香就可以换一套豪宅。那些买不起郁金香的人呢、哦，就会买那些印着郁金香的地毯啊、毛巾啊、衣服啊之类的，甚至呢，有的人会直接去买那些繁殖出郁金香的球茎。结果到最后，好像有一个人在饿的时候呢，就把郁金香给吃了，大家就发现哦，这郁金香没有什么价值了，反正你也不需要知道是什么理由。最后呢，肯定就是大户一下子把这郁金香都给卖了，然后呢，每个人看到价格跌了。也都想要卖掉郁金香，却找不到买家的时候呢？一夜之间，这个价格等于一套房的鲜花，就连一颗洋葱的价钱都不如了。昨天你还是睡在豪宅里面的富翁，今天你就是睡在街上的乞丐了。那么今天我不是想要跟你讲这些历史这么无聊啊，我真正想要说的是，其实任何一切的资产，包括今天的比特币，能够赚大钱的时机呢，也只有在牛市的时候。而牛市其实是有三个阶段的。首先，当郁金香只有王室贵族去买，这其实就是牛市的第一个阶段，也就是我们所谓的前戏。到后来，普通平民也跟着去买，连外国人也想要碰碰运气，都到欧洲去炒卖郁金香的时候呢，这其实就是牛市的第二阶段，也就是我们所谓的兴奋阶段。然后再到最后，当大家都买不到郁金香，供不应求了，所以大家都只能去买周边产品的这时候呢，就是牛市的最后一个阶段，也就是我们所谓的高潮。那么当高潮的时候呢，价格就会发射喷发，然后瞬间很快的速度呢就会下降。也就是说，其实，在牛市的前夕，兴奋和高潮的阶段，我们都是能够赚到钱的。真正让我们亏钱的，就是高潮突然喷发完了之后呢，资产的价格就会瞬间的暴跌。简单来说，我们就是要在喷发之前忍住，然后立马的抛售掉手上升值的资产。哎，这些什么前夕啊、高潮喷发之类的，其实都是专业的交易术语，是老外会用的。我也不知道为什么要讲的像黄腔一样。好了，我们看，这是零八年金融危机之前呢，美股的大盘。很简单的，我们可以很清楚的看到牛市的三个阶段。第一个阶段呢，就是前夕。还记得前夕是些什么人参与的吗？王室贵族啊，就相当于现在的庄家大户，他们会偷偷的买入股票。这时候呢，只有这些少数的人才知道牛市开始了。这前夕之前呢，其实就是熊市嘛。以前熊市股价大跌，那么市场对利空的消息呢是有很大的反应的。而在牛市前夕的时候呢，你就会发现市场已经麻木了，所有对利空的消息呢就已经没有人关心了。就好像疫情的前夕，大家每天都会去看新增的数字，那么到此时此刻，谁还在关心一天新增多少案例呢？所以你会发现，前期的时候呢，就是慢慢出现利好消息的时候，股价呢就会停止下跌，开始出现反弹。为什么会反弹呢？就是因为少数的大户已经买入布局了，而大多数的散户呢还在继续的卖出。因为这些散户还不知道牛市已经到来了，所以他们一看见反弹呢，就想要赶快的卖出。而其实这就是大户在低价买货的时机。所以我们可以看到，在牛市前期的时候呢。股价停止下跌了，虽然出现了由大户引发出来的反弹
但是很快就会跌回来了，因为大量的散户还在卖嘛。所以前期的时候呢，波幅是非常大的，我们是不会在这个时候去买股票的。很简单，就算你在100块抄底去买，它反弹到了200块。但是很快又会跌到八十块，甚至跌到五十、三十、二十，我们是很难赚到钱的啊！今天赚一点，明天可能连本带利的都亏掉了。而且刚才说了，只有大户才知道这是不是前戏嘛。我们现在回过头来看，才知道它是前戏，但是也有机会是熊市的中断。我们一旦买入股票之后呢，就会继续的暴跌，所以这个时候买入呢，风险不但是很大的。而且利润又不见得很可观，那么前期的存在呢，就是为了引发兴奋嘛，也就是牛市的第二阶段。当利好的消息不断的出现，连普通的散户、股民都开始乐观起来，都纷纷开始去买什么美股啊、比特币啊、运营商的时候呢，资产的价格就会上涨，就是你开始就会听到媒体都在讲啊，现在美股大涨了，很赚钱了，现在很多人都不存钱了，而是把钱拿去炒股的时候呢。这些后知后觉的资金呢，也开始进入到股市。当所有的人都希望股票上涨的话，自然就会没什么人会卖。所以股市里面需求大于供应的情况呢，股价就会形成长期稳定的上涨。就好像这零三年到零六年，你闭着眼去买美股都能赚到钱一样。因为就算你今天一百块买了，明天跌到九十块，但只要你不卖，一个月之后呢，它就涨到了一百五十块，甚至是翻倍了。所以，我们自己最佳的买入时机呢，就是在前戏过渡到兴奋的这个交接期。哪怕我们错过了这个交接期呢，我们后面买也只是说赚少一点嘛，影响不大。因为真正能让我们赚钱最多，而且最快速的时期呢，就是在牛市高潮喷发的阶段。当大户和散户都抢着买那些好的股票、买郁金香的时候呢，就会开始连郁金香周边的产品，还有那些以前无人问津的垃圾股，也会被大家追捧的。这个呢，就叫做追落后。所以你可以看到，在这个高潮喷发时期呢，它上涨的速度是最快的。在这张图上面，绿色的线，也就是高潮阶段的斜率呢，比橙色线的兴奋阶段的斜率大。橙色线兴奋阶段的斜率呢，又会比蓝色前期阶段的那个斜率大。简单来说，就是上涨的速度变得更快吧。这个牛市的高潮阶段呢，只用了一年的时间，整个大盘呢就涨了百分之三十六。之前兴奋阶段呢，三年才涨了百分之五十左右。所以，我们在这个阶段，并不会马上很着急的卖出股票，而是非常警惕的，留意着有没有逃生的信号出现。因为喷发了之后呢，股价就会瞬间的软掉。你可能看到零八年的时候，一年就暴跌了接近百分之六十，而这只是美股的大盘，因为很多股票都可能跌个百分之八九十，甚至是直接倒闭了。所以，如果你不想要错过美股最后的暴赚机会，你必须要学会如何在价格上升和暴涨的趋势里面追低风险的进场，如何在看错方向和趋势的时候做出最低风险的止损。我们玩的是大概率会上涨的游戏，我们玩的是最高赔率的游戏。简单来说，今天抛个硬币，我不但会知道有百分之六七十的概率会抛出正面，而且如果我猜对是正面的话，我赚就赚一百块。但如果那百分之三四十的概率让我猜错的话，我亏呢就只是最多亏一块。我不需要花时间去盯盘，也不需要去学习什么看财报啊、看基本面等等的因素，因为这些都是非常非常主观的。而真正唯一能影响到资产价格上涨和下跌的是供应和需求，而这些都会在图表上面留下蛛丝马迹的，是不可能骗人的。但是很多人说啊，我以前的课程太贵了，你走不进来课程。来，我们结个缘，接下来我送你们一份福利，只要你是我的粉丝，你就可以在影片描述上的第一条链接去免费报名我价值一千美金的二零二四年最新的股票投资班。那么现在很多的大股东都在开始减持美股了，像一开始所说的，巴菲特持有历史以来最多的现金。就连他最重仓的、投最多钱的苹果公司呢，都卖掉一部分了。还有那个亚马逊的贝索斯也卖掉了自己公司的一部分股票。那是不是就代表了美股已经见顶了呢？到底股市、比特币这些资产见顶有什么逃生的信号呢？注意听了，如果你逃得慢了，你前面牛市所赚到的利润呢，就要全部的蒸发掉了，还有可能会亏掉你的本金了。
。所以第一个逃生信号最简单的。就是大盘指数在上涨了一段时间以后呢，突然就出现了快速上涨的走势，也就是在一个很短的时间里面就出现了一个比较大的上涨幅度，它的上涨速度呢变得前所未有的快。简单来说，就是价格在发射。我们看这个美股的道琼斯指数，也就是大盘，它在零八年金融危机之前呢，这个指数也是在上升的趋势，但是它上升的速度呢是在不断加快的，有没有看到？第一段上涨呢，从零四年涨到零六年，接近两年才涨了百分之二十多，这个就是牛市的什么阶段？兴奋阶段嘛。然后你看到后面的上涨，从零六年的七月到零七年的二月，五个月啊，就涨了百分之十九。它用那么短的时间，就几乎完成了前面一年多的上涨幅度，所以我们就知道。这段时间大盘上涨的速度呢加快了，就好像准备发射一样，我们就要小心了。然后我们继续往后看，零七年的七月到六月不到两个月的时间呢，大盘就涨了百分之十一，就好像已经喷发一样。你可以看到这三个涨势，斜度是不是越来越陡峭了？特别是第三根红线，已经极度的陡峭，接近九十度了。这就是告诉你。大盘的上涨速度在不断的加快，这其实也是庄家在骗你啊，就好像你们在赌场一样，你刚进赌场的时候，肯定是不敢拿出全部的身价进去下注的，那么庄家呢，就是让你赢钱嘛，而且后面每一局你赢的钱都会变得更多，欲先取之，必先与之，第一局你赢个一千块，第二局呢就让你赢个十万，第三局呢就让你赢个一百万，你还不心动吗？那么很多不知内幕的散户呢，就会感觉到很后悔。我当初要是把房子卖了来下注就好了，现在肯定就能赚十套房子了。所以很多的散户呢，在零六年赚到钱了，又看到零七年不到两个月，大盘就涨了那么多了，他们的贪婪就会膨胀，膨胀了之后呢，就会疯狂了，不仅不止赚，而且还要抵押房子啊、车子啊，然后去贷款买更多的股票。而这些呢，其实都是牛市结束之前的虚假繁荣，因为很快就是零八年金融泡沫爆炸了，这些赌徒输光了全部的身价，变成了接盘侠了。更惨的就是要去跳楼了。那么我们再直接看这个台湾加权的指数，也就是台湾大盘嘛。零五年到零七年的这个牛市的时候呢，它的上涨速度也是瞬间的加快了。它第一次上涨呢，差不多用了一年加两个月的时间，大盘涨了百分之四十。这就是所谓的延伸性上涨，也就是兴奋的阶段。然后第二次上涨呢，三个月就涨了百分之十四左右。而第三次，也就是最后一次上涨呢，一个月的时间，大盘就涨了百分之十七了。这后面两次的上涨呢，就是高潮阶段的发射以及喷发。那么我们在实战的时候呢，只要画出每一次上涨的上升趋势线。就能够一眼看得出来，大盘是不是在加速的上涨？现在是第几次的加速了？但是要记着，这个高潮阶段呢，不一定会快速上涨两次，有可能一次发射就马上喷发了，所以也有可能只有一次。因此呢，我自己会在第一次股价快速上涨的时候呢，就会卖掉一部分手上的股票，甚至是全部的股票，就算它后面又涨上去了，那我也没关系了，因为我在前面买了。我的利润就已经很丰厚了，我不需要去赚最后一个铜板，我也不需要去猜它什么时候见顶，我只是在逃生信号出现的时候毫不犹豫的逃生，就好像飞机出现问题了，你要跳伞逃生了，你不会等到最后一刻才去跳的，因为我们要的是什么？生存嘛。只要我们能够享受到牛市带给我们的财富，那么当我们重复几次的牛市。透过利润滚利润就好了。反正比如说我卖掉美股，我又可以拿里面的利润去投刚开始牛市的比特币，或者是港股、台股、黄金、房地产，那也 OK 啊。然后还有第二个逃生的信号，就是有越来越多的股票跌破两百天的平均线，而我这里说的不是普通的股票啊，而是整个大盘指数里面的成分股。什么意思呢？很简单。今天我想要知道整个美国股市到底是涨了还是跌了，我可不可以单看一只苹果公司的股票？因为全世界的人都认识苹果和乔布斯嘛，所以苹果涨了，美国其他股票也会跟着涨，能不能这样？有没有可能苹果涨了，但亚马逊跌呢？当然有可能啊，所以苹果不能代表美股，于是呢就出现了这个标普五百。
他呢就是找了五百只最能够代表美国的股票，把什么苹果啊、Amazon 啊等等的这些大公司都拉进来，然后直接计算这五百只股票的平均价格。这个平均价格呢，就是所谓的大盘指数，指数越高就代表美股在上升，相反就是下跌嘛。所以大盘呢，就是从这五百只股票里面组成的。这五百只股票呢，就是大盘的成分股，而不同的成分股呢，所占据的比例都是不一样的。比如说这个苹果可能占多一点，那些你喊不出名字的股票呢，就只能占据少一点。那么假设苹果涨个百分之一，但其他几只你喊不出名字的股票都下跌了百分之十，最后呢，大盘可能还是会涨的。所以专家和大户是怎么割韭菜的？在牛市高潮的阶段呢，它只需要再去推高苹果这种占比比较高的股票，多开几个账号，左手买，右手卖，右手卖给散户的同时呢，一旦股价跌的太多呢，就会多开几个账号，用左手低价买进，制造一个苹果会继续暴涨的信号，让更多的散户经常去借盘。在苹果公司上升的同时呢，大盘指数也会上升，然后你就会买入那些周边的产品，也就是你喊不出名字的股票，因为你觉得这些股票价格还是比较便宜的。这时候大户就会把这些股票卖给你，导致这些周边股票价格都是在下跌的。但是大盘指数呢，并不会反映出来，因为苹果就拉动了整个大盘上涨了。所以避开这个陷阱呢，也很简单。比如说，你看这图啊。二一年的时候呢，上面的这个标普五百还在不停的上涨，但是你看下面绿线却在下跌。这个绿线呢，就是标普五百的成分股高于两百天平均线的比例，也就是说，居然美国大盘在上涨的时候，它里面的成分股股价很多都已经跌破了两百天平均线了，从一开始的百分之九十跌到了百分之七十四。这代表了什么呢？一只股票价格如果跌破两百天平均线，就代表过去两百天的人买这只股票的平均价格比现在的价格都要高。也就是说，过去两百天买股票的人都是亏钱的，现在的人不愿意花比过去更高的价钱去买股票。简单来说，大部分的人就已经看跌这只股票了。那么，当越来越多的大盘成分股都跌破这个两百天平均线的时候呢？其实就代表大户已经在逃走了，很多聪明的资金呢已经提前离场了。所以，当我们看到这个信号的时候呢，就知道现在的牛市很可能是不健康的，可能准备高潮要喷发了。因为庄家正在骗散户接盘，所以我们要做的就是赶快卖掉股票逃生，不然结果就是在二二年的时候呢，美联储真的升息了，美股一整年都是熊市，标普五百都跌了将近百分之三十。个别不是成分股的，但是当初很多人追捧的股票，像是阿里巴巴，就直接跌了百分之八十多，一个亿就没了八千万。那么我们再看这个二零年的时候嘛，这段时间标普五百也是创了新高了，对吧？那么你看到的表象呢，就是大盘还在涨，但这只是虚假的繁荣，下面的绿线呢才是本质。我们看，其实这时候呢，绿线已经开始下跌了，就是说有更多标普五百的成分股呢。已经跌到了两百天平均线的下面，结果后面美股的牛市喷发完就结束了，瞬间呢就暴跌了百分之三十五。还有零八年金融危机的前夕呢，美股也是大牛市啊，标普五百呢也是在创新高啊。结果你看下面的绿线，当我们发现越来越多的成分股跌破两百天平均线的时候呢，这个就是牛市要结束的信号。但是很多人并不知道这个简单的信号。其实就是一打开看图的软件就能够一眼看到的信号，这就导致了他们错过了最后的逃生门，结果呢就造成了轻生的悲剧。所以我一直把兵法的逻辑运用在股市里面，最简单的知己知彼才能百战不殆。我们必须要知道庄家在做什么，而不是看到庄家给大部分人看到的表象。也就是什么新闻啊、内幕消息啊、股评之类的，我们必须要从表象看到本质，就是有多少成分股已经跌破了最重要的两百天平均线。再来第三个危险的信号，大盘在高位突然出现暴跌，而且成交量也高于前面几个星期，是什么意思呢？就是大盘在卖股票吗？为什么大盘会突然暴跌呢？谁有那么多的筹码可以让整个大盘还有那么多的成分股同一时间下跌呢？大户庄家嘛，所以你看这标普五百，二零二一年下半年的时候呢，它也是牛市吧？但是你看虚线上面的三根 K 线呢，就代表了这三天的股价。
它们都是红色的，对吧？在美股和港股里面呢，红色就代表下跌，是阴 K， 而且这几根阴 K 呢还是很长的，就是代表了下跌的幅度很大。它们对应的成交量呢，就是图表下面的柱形图呢，你看它们对应的柱子都是明显比较高的。也就是说，牛市的时候呢，股价居然一天跌那么多，成交量还很大，很奇怪，对吧？明明之前涨得那么好，怎么突然就下跌呢？这就对了，因为这就是牛市要结束的危险信号，代表有非常多的人，特别是庄家，在最后赶快卖出股票逃跑了。所以市场上大多数股票都是跌的，连标普五百指数的成分股，苹果啊、Amazon 啊这些龙头也开始下跌了。你看图呢，未必有很大的感受，但是当你在牛市有买过股票，就会知道这些天呢，新闻都会报道说股市大跌了，那么你就应该要警觉起来，因为大牛市的时候，居然是有一天价格暴跌的，而且是带着巨大的成交量的话，就有可能是大户出货的痕迹了。这时候呢，就一定要卖掉部分的股票，甚至是全部的股票，就算后面它又涨回来了。你可能会觉得过多几天才卖就会多赚一点啊，但是我告诉你，就算跌了之后涨回来，到时候你也不会卖的，因为你会幻想它还会继续的涨，就好像这张图后面股价真的又涨回来了。如果这个时候你不卖，甚至觉得还会涨上去，然后投更多的钱去买股票，那么迎接你的就是后面的暴跌了。所以，我们直接看美股的大盘。第一件事有没有急速的上涨，也就是有没有发射和喷发。你看，现在美股大盘的指数都是在紫色这个上升通道里面发展的，它并没有急速的突破上升通道的顶部。然后第二，我们可以看到美股的大盘现在就是在上升的过程里面，而下面的股价高于两百天平均线的成分股呢，也是在增加的。最后第三，有没有出现高位突然暴跌、成交量突然放大的情况？在前面二三年九月的时候呢是有的，所以呢就跌了百分之十一左右。但是很快，当大盘每一次跌到这个上升通道的底部呢，就又很快的反弹回来了。而现在呢，也暂时没有出现突然间在一天暴跌的情况。所以我自己觉得呢，美股暂时还是在健康的牛市发展当中，还是在牛市的第二阶段，也就是新分歧。代表我和我的弟子呢，都还是可以很轻松的、简单的在美股里面赚到钱。但是如果美股突然间突破了这个上升通道的顶部，突然间快速的上涨，那么我们就要小心了，因为它就响起了第一个警号。而这个时候呢，如果股价高于两百天平均线的成分股越来越少的话，就是响起第二个警号。那么当有一天突然间大盘跌得很厉害，就有可能是大户的出货日，那么就是响起了第三个警号。当然，更多的逃生方法包括怎么去判断牛市和熊市，什么时候买，什么时候卖，买多少，卖多少等等的细节呢，都会在股票投资班里面详细的讲的。所以，如果你不懂得在熊市来临之前逃生，你就会把你省吃俭用、起早贪黑去上班的辛苦钱全部亏掉。而且更惨的是，有的人还不做任何的投资，到头来换来什么结果呢？可口可乐的 CEO 很厉害，对吧？他的年薪是五千万美金。然后交了税就没了一半，但你知道巴菲特投资了可口可乐，不劳而获的年赚了五个多亿美金，这个是被动收入啊，他不需要管理公司，不需要想营销的策略，不需要思考产品的定位，他只需要在追加的时机买进，并且做好风险管理，就直接财富自由了。所以你是想要辛辛苦苦的成为下一个可口可乐的 CEO 呢，还是轻轻松松的透过股票让钱去帮你打工赚钱呢？如果你是选择后者，如果你想要摆脱上班的无限轮回，如果你希望成为我的弟子，学习我们被市场见证的股票自动赚钱系统，就马上在影片描述上的第一条链接去免费报名股票投资班吧。所以，我们投资股票最高境界就是《孙子兵法》说的：“知可以战与不可以战者胜。”牛市的时候呢，我们优势足够大，就是可以战，那么我们就要去进攻，去买入更多暴涨的股票。但只要我们看到这三个逃生信号，发现有危险了，牛市很快就可能结束了，那就要走为上计。就好像三国里面的司马懿，他看到诸葛亮摆出空城计，就是发出了逃生的信号，所以他也怕死，也不敢闯进去啊。结果就被人家笑话了一千多年。那又怎么样？打仗和赚钱比到最后，就是比谁能够活到最后，谁的根基最多，谁的本金最多。
，最后当皇帝了，不就是司马懿的家族吗？股市里面最后赚钱了，不就是提前认怂的人吗？好了，接下来我的影片上架的时间呢会更改一下，我将会在每周日八点三十分继续分享关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息。如果你不想错过的话，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打小铃铛，然后无私了把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞兄弟姐妹们早日达到财富自由。有什么问题呢？可以给我留言，只要你们能在我今天说的内容里面找到一两句话是有用的。能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。好了，我们下个礼拜不见不散吧，拜。